السعادة بقدر ما يبنى جسدك من الطعام الذي تأكله يبنى عقلك من التجارب التي تعيشها ينحث فيض الخبرة دماغك تدريجيا مشكلا عقلك لكن معظم ما يشكل عقلك يبقى في اللاوعي إلى الأبد وهو ما يدعى بالذاكرة الضمنية وهي تتضمن توقعاتك ونمط علاقاتك ومذولك العاطفية ووجهات نظرك العامة تؤسس الذاكرة الضمنية الصورة الداخلية لعقلك ما يبدو أنه أنت معتمدة على التراكمات البطيئة لرذاذ التجارب التي عشتها ويصنف هذا الرذاذ مبدئيا ضمن مجموعتين الأولى تلك التي تعود بالمنفعة عليك وعلى الآخرين أما الثانية وهي تلك التي تتسبب في الأداء لديك فطريق الحكمة البوذية يقول أنه عليك أن تتتبع الذكريات الضمنية المفيدة وتصونها وتنميها وتمنع الضارة منها وتلغيها أو تقللها ولهذا فإننا نقترح لأجل ذلك التمارين أو الطرق التالية أولا معرفة أن الدماغ يتحيز للتجارب السلبية تكمن المشكلة في أن دماغك يمسح التجارب غير الصارة بشكل تفضيلي ويسجلها ويتذكرها ويستجيب لها من المؤكد أن للتجارب السلبية منافع فالخسارة تفتح القلب والندم يزودنا ببوصلة أخلاقية والغضب يبين الأخطاء التي يجب تصحيحها ليس العلاج بقمع التجارب السلبية بل بالاستفادة منها بعد تمريرها وتعزيز التجارب الإيجابية وتشربها لتصبح جزءا ثابتا منك بل الاستفادة منها وتمريرها وتعزيز التجارب الإيجابية وتشربها لتصبح جزءا ثابتا منك ثانيا دمج الإيجابي هذه الطريقة مكونة من ثلاث خطوات الخطوة الأولى حول الحقائق الإيجابية إلى تجارب إيجابية تحدث الأمور الجيدة بحياتنا دائما لكننا لا نلاحظها معظم الوقت وبالكاد نشعر بها ابحث عنها وتصيدها ولا تدعها تعبر فحسب حتى الصغيرة منها في حياتك اليومية كمشاهدة وجوه الأطفال كرائحة برتقالة أو ذكرى سعيدة أو نجاح بسيط في العمل ركز وعيك على الإيجابية التي تجدها كائنة ما تكن انفتح عليها وتركها تؤثر عليك وكأنك تحضر مأذبة انغمس فيها ببساطة الخطوة الثانية تذوق التجربة إنها لذيذة بالفعل مددها إكستاندت دعها تطول إلى أقصى ما يمكن ودعها تحفز وعيك وتضع بصمة بذاكرتك ركز على أحاسيسك وعواطفك الخطوة الثالثة امتص كل هذه المشاعر الجيدة ودعها تدخل وتتعمق وتتغلغل بداخلك مثل دفء شعاع الشمس دع الألم يكون شافيا لك تحدث عنه ودعه يمر من خلالك دون مقاوم الألم الشافي دع الألم يكون شافيا لك تحدث عنه ودعه يمر من خلالك دون مقاومة إزالة الأعشاب الضارة وزرع الزهور تلتئم التجارب المؤلمة عادة بواسطة التجارب الإيجابية المضادة لها عندما تظهر أشياء سلبية استحضر إلى عقلك العواطف الإيجابية ووجهات النظر التي تشكل الدواء لها يبذل الدماغ جهدا فعليا بسبب تحيزه السلبي لكي يقبل التجارب الإيجابية ويتعافى من السلبية إن تشرب الجيد والإيجابي 
ليس وضع وجه لماع وسعيد على كل شيء ولا هو الامتناع عن الأشياء الصعبة في الحياة إنه تغذية الخير والرضا والسلام الداخلي باعتبارها الملاجئ التي تأتي منها دائما وتعود 